हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफी कला है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसमें हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड लेंगे सिर्फ इंडिया नहीं लेंगे इंडिया में डेवलपमेंट की एक अलग सी वीडियो बनेगी आगे इसमें हम लोग ग्लोबली कैसे रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट हुआ उसको डिस्कस करेंगे ओके अगर आपको इस पूरे कॉन्टेंट का पी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो लेट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो सो एक ओवरव्यू और या एक इंट्रोडक्शन टाइप का एक स्लाइड है जिसमें ये देखा ये लिखा गया है रिमोट सेंसिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ठीक है बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इसकी ऐसा नहीं है कि बस पंद्रह बीस साल सेटेलाइट्स जब से सेटेलाइट्स इन्वेंट हुई तब से रिमोट सेंसिंग हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस काफ़ी टाइम पहले से प्रेवलेंट है बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इसकी लोग जनरली रिमोट सेंसिंग को सैटेलाइट से ही रिलेट करते हैं कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज़ अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग होती है ठीक है लेकिन और भी बहुत सारे जैसे एरियल फोटोग्राफी होती है ठीक है रेडार बेस्ड रिमोट सेंसिंग होती है सो अलग अलग टाइप की रिमोट सेंसिंग होती है सो ओवरऑल और इन टोटल रिमोट सेंसिंग का हिस्ट्री बहुत पुराना है सो अगर एक जस्ट देखें समरी फॉर्म में देखें तो जैसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ जैसे ऐसे इन्वेंशन हुए वैसे वैसे रिमोट सेंसिंग में भी अपग्रेडेशन या रिमोट सेंसिंग में डेवलपमेंट देखा गया था ठीक है जैसे स्टार्टिंग में बलून्स काइट्स उसके बाद फिर जैसे ऐसे पिजन्स ठीक है फिर जैसे ऐसे एयरक्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ तो एयरक्राफ्ट्स बेस्ड रिमोट सेंसिंग होती थी उसके बाद जैसे जैसे सैटेलाइट्स का इन्वेंशन हुआ सो जिस हिसाब से जैसे इन्वेंशन होते गए वैसे वैसे रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट होता गया ओके जो वर्ल्ड वॉर्स थे वर्ल्ड वॉर वन हो या वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू मिला इस टेक्नोलॉजी को बिकॉज उस टाइम ज़्यादातर डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जाता था वो इसी टेक्निक को यूज़ करके किया जाता था सो रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक अर्ली एज एक मिडीवियल एज एक मॉडर्न एज अर्ली एज एटीन से नाइनटीन तक देन मिडीवियल एज नाइनटीन से नाइनटीन तक एंड देन मॉडर्न एज इन नाइनटीन से अब तक यानी नाइनटीन ऑनवर्ड्स हर फेज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में सो फर्स्ट इज ओके सो अर्ली एज द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग कैन बी स्टडी फ्रॉम द ईयर 1839 ठीक है 1839 से हम लोग डेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री इस साल फोटोग्राफी को इन्वेंट किया गया था ठीक है देन नाइनटीन में डायरेक्टर ऑफ पैरिस ऑब्जर्वेटरी ने फोटोग्राफी को फोटोग्राफी uh, को यूज़ किया फॉर इनिशिएटिंग द टोपोग्राफिक सर्वेइंग ठीक है जो स्थलाकृत सर्वे होते हैं जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं टोपोग्राफिक सर्वेइंग होती है उसको बनाने के लिए उसमें जो पेरिस ऑब्जर्वेटरी है उसने बलून फोटोग्राफी सिस्टम को यूज़ किया था सो so, जैसे ही इन्वेंशन हुआ फोटोग्राफी का 1839 में तो अगले साल से 1840 से 1840 से ही जो है फोटोग्राफी को यूज़ करा जाने लगा बलून फोटोग्राफी में उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो मेथड था बलून से फोटोग्राफी करना इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क ठीक है बहुत ही डिफ़िकल्ट था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था सो so, इसके बाद एटीन uh, में इन 1858 गैसपर फेलिक्स टॉनकॉन ठीक है इनको नादर ही बोलते थे ए के मीन्स ऑल्सो नोन एज नादर ठीक है 1858 में इन्होंने जो फ्रांस का एक विलेज था पेटेड बैक्ट्री ठीक है उसका फोटोग्राफ फोटोग्राफ लिया ठीक है सो नादर टुक द फोटोग्राफ फोटोग्राफ ऑफ अ विलेज ऑफ फ्रांस फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 मीटर ठीक है अस्सी मीटर की ऊँचाई से उन्होंने एक फ्रांस के विलेज का नाम पेटेड बैक्ट्री था उसका फोटोग्राफ लिया उसके फोटो खींची यूजिंग अ बलून ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उसके बाद 1860 में नादर ने क्या किया एरियल फोटोग्राफ्स ली एनिमी ट्रूप मूवमेंट्स ऑफ ब्रिटिश सॉरी ऑफ फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग फ्रांस फ्रांको प्रशियन वॉर सो 1860 में जब फ्रांस और प्रशिया का वॉर हो रहा था तब नादर ने क्या किया या गैसपर फेलिक्स ने क्या किया जो ब्रिट एनिमी के एनिमी के मूवमेंट थे एनिमी के जो मिलिट्री मूवमेंट्स थे उनको उनकी फोटोग्राफ्स ली ठीक है सो so, ये काम पहली बार नादर ने किया था ठीक है कि मिलिट्री का जो मूवमेंट थे जो आर्मी में मूव कर रहे थे उनकी फ़ोटो इन्होंने ली थी यूजिंग बलून्स और उसके बाद से मिलिट्री में बलून्स को यूज़ करके फोटोग्राफ्स लेना एयरल फोटोग्राफी यूजिंग बलून्स ये बहुत ही पॉपुलर हो गई और बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री में यूज़ की जाने लगी थी देन इन एटीन अक्टूबर थर्टीन एटीन जेम्स वैलिस ब्लैक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जेम्स वैलिस ब्लैक ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बनाया जिसमें इन्होंने ट्वेल्व हंड्रेड 1200 फीट की ऊंचाई से एक बलून से बॉस्टन शहर का फोटोग्राफ लिया था और ये जो उन्होंने फोटोग्राफ लिया था बॉस्टन सिटी का ये अभी तक सबसे ओल्डेस्ट एरियल फोटोग्राफ जो है जो स्टिल एग्जिस्ट करता है वो है ठीक है सो जेम्स वेलेस बैग का
सो so, अगर देखा जाए तो अर्ली एज में मतलब अगर रिमोट सेंसिंग की बात स्टार्ट करते हैं अगर फोटोग्राफी की बात स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले बलून्स को यूज़ किया जा रहा था ठीक है हम लोग ने देखा यहाँ पर बलून्स यूज़ करके फोटोग्राफ्स ली जा रही थी उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुए ड्राई प्लेट टेक्निक्स आ गई और कैमरा में इम्प्रूवमेंट्स हुए ठीक है कैमरा जैसे जैसे अपग्रेड होते गए नाउ काइट्स वर यूज काइट्स मतलब पतंग पतंग या काइट्स दैट वर यूज फॉर एयर फोटोग्राफी फ्रॉम एटीन सो so, सबसे पहले पिजन्स देन काइट्स काइट्स वर नाउ यूज फॉर एयर ऑप्टेनिंग एयर फोटोग्राफ्स फ्राम एटीन एटी टू और जो बहुत ही फेमस काइट फोटोग्राफर थे उनका नाम वो अमेरिकन थे जिनका नाम जी आर लॉरेंस था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में जॉर्ज लॉरेंस ठीक है जॉर्ज लॉरेंस ने सैन फ्रांसिस्कोज में जो अर्थक्वेक आया था उसका उसके एयर फोटोग्राफ्स लिए ठीक है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था उस टाइम पर देन नाइनटीन ठीक है इन्होंने पिजन्स को यूज़ किया दे यूज पिजन्स फॉर फोटो पिजन्स मतलब कबूतर कबू जैसे आप फोटो आप देख रहे हैं कबूतर में इन्होंने क्या किया कैमरा को माउंट कर दिया ठीक है और नाउ दीज कैमराज वर यूज फॉर ऑप्टेनिंग द एयरियल फोटोग्राफ्स जैसे जैसे कबूतर उड़ते थे वैसे वैसे इससे फोटोग्राफ्स ली जाती थी ठीक है तो बलून्स बलून्स के बाद आए काइट्स काइट्स के बाद आए पिजन्स ये सब अर्ली एज में ही हो रहा है ठीक है उसके बाद क्या हुआ नाइनटीन में एल्बर्ट मॉल ने एक रॉकेट यूज़ किया ठीक है रॉकेट यूज फॉर ऑप्टेनिंग एन एरियल फोटोग्राफ ठीक है 2600 फीट की हाइट पे उन्होंने रॉकेट की सॉरी uh, 2600 फीट की हाइट पे उन्होंने एक एरियल फोटोग्राफ ली यूजिंग अ रॉकेट रॉकेट कैसे यूज किया जो कैमरा था उसको रॉकेट ने फिट किया और रॉकेट उसके बाद प्रोपेल किया गया देन एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने के बाद वहाँ फोटोग्राफ लेने के बाद कैमरा को इजेक्ट किया जाता था ठीक है और जो कैमरा है उसको वापस से अर्थ पे पैराशूट के फॉर्म में वापस भेजा जाता था बिकॉज रॉकेट जो थे वो ऊपर जाके डिस्ट्रॉय जाते थे सो so, उसमें जो कैमरा लगा था उसको उसकी जरूरत थी हमको तो उसको इजेक्ट करके उसमें पैराशूट अब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था और वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाता था और जो फोटोग्राफ्स वो लेता था वो हम लोग वो प्रिजर्व रहती थी और उससे हम लोग देख सकते थे वहाँ पर क्या फोटोग्राफ या क्या इम्प्रेशन आया है सो so, ये तो बात होगी अर्ली एज की अर्ली एज में हम लोग ने देखा सबसे पहले बलून्स का इन्वेंशन बलून्स जैसे जैसे फोटोग्राफी का इन्वेंशन है वैसे वैसे बलून्स यूज किए गए फिर काइट्स फिर पिजन्स फिर रॉकेट्स इन सब को यूज़ करके जैसे जैसे फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ वैसे वैसे एयर फोटोग्राफी रिमोट सेंसिंग भी अपग्रेडेशन देखने को मिला था सो अर्ली एज के बाद आती है मिडिवल एज या मिडिल एज मिडिवल एज में क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था एयर प्ला एयरप्लेन्स का या एयरक्राफ्ट का जो कि वेलबर्ट ब्राइट और रिवल ब्राइट यानी कि ब्राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया एयरप्लेन या फ्लाइंग मशीन जिसका हॉर्स पावर ट्वेल्व हॉर्स पावर इंजन था ठीक है सो नाइनटीन में ब्राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया था उसके बाद एयरप्लेन एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था 1908 में ठीक है उसको यूज़ किया था एल पी बॉनविलन ठीक है विल्वर राइट के साथ एल पी बॉनविल बॉनविलन ने कोलेबरेट करके एयरल फोटोग्राफी ली थी एंड द फर्स्ट मोशन पिक्चर वॉज रिकॉर्डेड इन इटली बाय विल्बर्ट राइट सो 1908 में जैसे जब इन्वेंशन हुआ एयरप्लेन का 1903 में उसके बाद ब्राइट राइट ब्रदर्स ने यूज़ करके पहली मोशन पिक्चर निकाली इटली की ओके बाय वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन के बाद एयर फोटोग्राफी हैड बिकम वेल इस्टेब्लिश ठीक है बहुत सारे इन्वेंशन देखे गए थे इन फोटोग्राफी स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पजेस जो वर्ल्ड वॉर्स थे उसमें मिलिट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे जा रहे थे सो so, जो ये फोटोग्राफी मेथड था एयर फोटोग्राफी ये बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया गया बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए इनोवेशन हुए स्पेशली फॉर मिलिट्री सिविलियंस के लिए तो बाद में हुआ पहले मिलिट्री के लिए उसके बाद जब कैमरा स्ट्रोप का इन्वेंशन हुआ कैमरा स्ट्रोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स को मोमेंटरली खींचती है कैप्चर करती है ठीक है सो डॉक्टर एगर्टन ने जब कैमरा स्ट्रोप इन्वेंट किया सो इसने जो है एरियल फोटोग्राफी को बहुत ही ज़्यादा स्टमुलेशन दिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ठीक है स्पेशली इन नाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू में तो बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई थी एरियल फोटोग्राफी में जैसे रेडार्स वाटर डेप डिटेक्टर्स फॉर एम्फीबियस लैंडिंग्स एंड वेजिटेशन इंडिकेटर्स और ट्रैफिक बिलिटी ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगी थी धीरे धीरे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड सो मिडीवल एज में काफ़ी सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखा गया था इन द रिमोट सेंसिंग बट जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो मॉडर्न एज में ही आया था इन रिमोट सेंसिंग जब सेटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग डेवलप हुई थी सो हम लोग देखते हैं मॉडर्न एज या इसको स्पेस एज ही बोलते हैं ठीक है सो स्पेस रिमोट सेंसिंग बिगैन इन अर्नेस इन द पीरियड ऑफ एटीन नाइन फोर्टी सिक्स और नाइनटीन ठीक है जब रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में बहुत सारे कैमराज को
रशिया मतलब यूएसएसआर तब का ठीक है यूएसएसआर एंड अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेकिन उससे पहले 1946 में यूएस आर्मी ने जर्मनी पर या जर्मनी से कुछ डेटा एक्वायर किया था कुछ चीज़ें एक्वायर की थी या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर की थी यूजिंग वी टू रॉकेट्स और ये टाइम था वर्ल्ड वॉर टू के बाद का ठीक है वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था एंड उसके बाद यूएस आर्मी ने मेक्सिको से कुछ रॉकेट्स लॉन्च किए थे हाई एल्टीट्यूड रॉकेट्स जिससे काफ़ी सारी इमेजेस या काफ़ी सारी डेटा एक्वायर किया गया था किसका जर्मनी का ठीक है और ये जो रॉकेट्स थे ये ऑर्बिट को अटेन करने से पहले ही इनके अंदर कुछ कैमराज लगे होते थे मूविंग कैमराज जिनको यूज़ करके पिक्चर्स ली जाती थी पिक्चर्स लेते थे ये ठीक है सो इस पूरे प्रोग्राम को विकिंग प्रोग्राम बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये दिस होल प्रोग्राम वॉज रेफर टू एज विकिंग दैट वॉज लॉन्च बाय यू आर्मी फॉर एक्वायरिंग सम डेटा ऑफ द जर्मनी ऑफ द कंट्री ऑफ जर्मनी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ओके देन उसके बाद नाइनटीन में वेस्टिंग हाउस अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ यू एस एयरफोर्स डेवलप द फर्स्ट साइड लुकिंग एयरबॉन रेडार सिस्टम सो वेस्टिंग हाउस ने यू एस एयरफोर्स के स्पॉन्सरशिप में पहला साइड लुकिंग एयरबॉन रेडार सिस्टम यूज किया था और दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट फॉर द टूवर्ड द एक्टिव रिमोट सेंसिंग एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो रिमोट सेंसिंग होती है जब जो सेटेलाइट होती है वो अपना खुद का एनर्जी सोर्स देती है ठीक है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे एक्टिव पैसिव रिमोट सेंसिंग माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सब आगे डिस्कस करेंगे बाकी वीडियोज में सो ये जो साइड लुकिंग एयरबॉन रेडार सिस्टम था इट वॉज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप टू वर्ड द एक्टिव रिमोट सेंसिंग उसके बाद जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला था रिमोट सेंसिंग को या स्पेस एज को वो नाइन नाइनटीन फिफ्टी सेवन में मिला था ठीक है जो सोवियत यूनियन यानी कि यू एस एस आर ने दिया था सो सोवियत यूनियन ने क्या किया फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सेवन में वर्ल्ड की पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम था स्पूटनिक ठीक है और ये जो अनएक्सपेक्टेड मूव था सोवियत यूनियन का ये इतना ज़्यादा चौंका दिया लोगों को मतलब पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड खासकर जो सुपर पावर्स थे जैसे जर्मनी जैसे यूएसए था जर्मनी था ठीक और फ्रांस था इन सब सुपर पावर्स को इतना जापान इन सब को इतना चौंका दिया कि अब उन्होंने अपना प्रियोरिटी जो क्या किया फिर स्पेस प्रोग्राम में लगा दिया सो आफ्टर द लॉन्च ऑफ सोवियत यूनियन स्पूटनिक ठीक है इन नाइनटीन एवरी कंट्री या एवरी सुपर पावर स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ओके प्रायोरिटाइज द स्पेस एक्सप्लोरेशन ओके उसके बाद फर्स्ट अप्रैल 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ने द एक अर्ली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया ठीक है जिसका नाम था टेरॉस टी आई आर ओ एस जिसका फुल फॉर्म था टेलीविजन एंड इंफ्रा रेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ठीक है ये एक वेदर सैटेलाइट थी और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जिसको यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया था नाइनटीन में उसके बाद नाइनटीन में ही मैन एंटर द स्पेस कॉस्मोनॉट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस कैप्सूल्स टुक्स टुक फोटोज आउट ऑफ द विंडो ठीक है सो स्पेस शटल जो प्लेटफॉर्म वाली वीडियो थी रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स वाली उसमें मैंने बताया था कि स्पेस शटल्स आर आल्सो प्लेटफॉर्म्स ठीक है जिनको हम लोग मैंड प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं जिसमें इंसान यानी कॉस्मोनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल में जाके फोटोग्राफ्स लेते हैं सो so, ये स्टार्ट हो गया था नाइनटीन में उसके बाद नाइनटीन में अपोलो नाइन मिशन जो था वो पहला मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी उसने की थी फ्रॉम द स्पेस इट टुक द फर्स्ट मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज फ्रॉम द स्पेस ये जो मिशन था अपोलो नाइन मिशन ये एक पार्ट था जो कि लैंडसेट का पार्ट था ठीक है जो कि चार साल बाद लॉन्च किया गया था नाइनटीन ठीक है नाइनटीन में ठीक है और जो हम लोग अभी देखेंगे आगे सो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस को ही लेना लैंडसेट का भी काम था और जो 1968 में मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज ली गई थी अपोलो नाइन मिशन के द्वारा वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द लैंडसेट मिशन सो 1967 में नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इनकरेज द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर इनिशिएटेड द अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ई प्रोग्राम सो so, जैसा कि मैंने बताया 1967 में ई प्रोग्राम का इनिशिएशन हुआ था ठीक है एंड एज अ रिजल्ट ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन में ठीक है लैंडसेट वन यानी कि ई आर टी एस वन दैट इज़ अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सेटेलाइट ई आर टी एस दैट वॉज लॉन्च ठीक है और इसके अंदर मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर था एम एस एस मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर वो होता है जो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ जो स्पेक्ट्रम होता है उससे इमेजेस लेता है ठीक है सो इसमें जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर लगे थे वो नौ सौ किलोमीटर ऊपर से अर्थ की इमेज लेते थे यूजिंग ग्रीन रेड एंड टू इन्फ्रेड स्पेक्ट्रल बैंड ठीक है एट द एट एट्टी मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन सो ये इस स्कैनर के जो है स्पेसिफिकेशंस थे इट वाज ओरिजिनली नोन एज ई आर टी एस वन बस बट बाद में इट वाज नेम्ड एज लैंडसेट और लैंडसेट वन के लॉन्च होने पर ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द इन द रिमोट सेंसिंग डेवलपमेंट ओके उसके बाद 26 जून 1978 में नासा ने
जो पहले वाला था लैंडसेट डैट वॉज मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग इट वॉज रडार बेस्ड रिमोट सेंसिंग एंड इट वॉज फर्स्ट सिविल सिंथेटिक अपर्चर रडार एस ए आर सेटेलाइट जो कि एक सौ वन जीरो सिक्स डेज में फेल हो गया था इट वॉज मिस्टीरियली मिस्टीरियसली फेल्ड उसके बाद मिड एटीज़ में सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया है अब इसने भी सेटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट किए अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट्स को स्टार्ट किया ओके पहला सेटेलाइट रिसोर्स वन ये भी एक मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम सेटेलाइट था जिसमें थ्री विजिबल टू नियर इन्फ्रेड बैंड्स थे टू टू थर्मल थे ठीक है जिसका रेजोल्यूशन वन सिक्सटी मीटर फॉर ऑप्टिकल एंड सिक्स हंड्रेड मीटर फॉर थर्मल था और लैंडसाइड की तरह रिसोर्स सेटेलाइट भी सोवियत यूनियन ने नियर पोलर या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किए थे सो ये सब स्पेसिफिकेशन हैं रिसोर्स वन सेटेलाइट के उसके बाद फ्रांस ने इन 1986 में स्पॉट वन एस यानी सिस्टम में प्रोबर्ट्री डीला ऑब्जर्वेशन डी ला टेरे ठीक है इस नाम से स्पॉट वन जो कि बहुत फेमस सैटेलाइट सिस्टम है इसमें बहुत सारी स्पॉट सीरीज सैटेलाइट है तो फ्रांस की है ये स्पॉट सीरीज ठीक है जो कि पहली सैटेलाइट इसकी ये भी एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी थी अर्थ ऑब्जर्वेशन ठीक है जो कि नाइनटीन में लॉन्च की गई थी उसके बाद थर्ड दिसंबर नाइनटीन में यूनाइटेड नेशंस ने कुछ प्रिंसिपल्स पास किए रिलेटिंग टू रिमोट सेंसिंग दैट वॉज प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ फ्राम आउटर स्पेस इसमें लगभग 15 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें मुझे पता आता है कि कैसे रिमोट सेंसिंग को वाइजली यूज़ करना है सारी कंट्रीज़ के लिए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं इनको आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें पता आता है कि रिमोट सेंसिंग क्या है प्राइमरी डेटा क्या है ठीक है और कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए यूज़ करें इसको और कैसे इक्वल इक्वलिटी होनी चाहिए इसमें ठीक है सो ये डिफरेंट प्रिंसिपल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने पास किए थे सो इन प्रिंसिपल का बेसिक यूज़ ये था कि जैसे ऐसे रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी इंप्रूव कर रही थी एडवांस कर रही थी और हर जगह रिमोट सेंसिंग यूज़ किया जा रहा था सो so, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं या जो पावर ब्लॉक्स हैं वो बाकी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट ना करें बिकॉज उनके पास डेटा था वो सैटेलाइट से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा एक्वायर करती थी और हो सकता था उसको उनको एक्सप्लॉयट करें उनको महंगा डेटा बेचें सो so, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को लाए थे उसके बाद इंडिया की अगर बात करें तो मार्च 1988 में इंडिया लॉन्च द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दैट वाज आईआरएस 1A आईआरएस मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ठीक है ये आईआरएस सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं ठीक तो इसमें यह कन्फ्यूज नहीं करना है कि इंडिया की पहली सैटेलाइट तो आर्यभट्ट थी लेकिन नहीं यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात हो रही है तो अर्थ इंडिया की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो थी वो आई आर एस वन ए थी जो कि मार्च 1988 में लॉन्च की गई थी सो so, रिमोट सेंसिंग में भी प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए रिमोट सेंसिंग में उन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट की है सो so, उनके बारे में जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं सो बिकॉज जो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है सैटेलाइट को प्लेस करना एक बहुत ही कॉस्टली बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ठीक है सो जनरली ये देखा गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ये स्पेस प्रोग्राम है वो जनरली गवर्नमेंट ही रन करती है ठीक है जैसे 1960 से अभी तक 2700 सैटेलाइट्स काम कर रही हैं 2011 का डेटा है ठीक है और इसमें से मोस्ट ऑफ मतलब जितनी भी ये सत्ताईस सौ सैटेलाइट्स में से ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सैटेलाइट जो थी वो मिलिट्री ओरिजिन की थी कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए इनको प्लेस किया गया था या ऐसी सैटेलाइट्स थी जो जनरल सर्विसेज के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन ठीक है या डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी और इनको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने प्लेस किया था और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस रशिया इंडिया जापान और बहुत सारी कंट्रीज गवर्नमेंट ने इनको प्लेस किया था और इनमें से बहुत ही कम ऐसी सैटेलाइट्स थी जो कि प्राइवेट कंपनीज ने इस्टैब्लिश की थी या प्राइवेट प्राइवेट ओनर्स ने इनको प्लेस किया था ठीक है और जितनी भी सैटेलाइट्स अगर प्राइवेट प्लेयर्स पे प्लेस भी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर सैटेलाइट्स होती हैं वो कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट्स थी ठीक है जैसे कि किसी भी मोबाइल नेटवर्क के सैटेलाइट्स हैं या एट्सेट्रा सो प्राइवेट प्लेयर्स भी कम्युनिकेशन सेक्टर में ज़्यादातर इन्वॉल्व थे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स थे दे वर जनरली स्पॉन्सर्ड एंड कंट्रोल बाई गवर्मेंट एजेंसी बिकॉज इसमें इतना टाइम और इतना कैपिटल लगता था कि प्राइवेट प्लेयर मतलब कोई अगर प्राइवेटली इनको लॉन्च करना चाहे तो बहुत ही मुश्किल काम होता था कि एक सैटेलाइट को आप पूरा स्पॉन्सर करें अकेले या एक ग्रुप ऑफ पीपल ओके सो 1997 में अर्थ वॉच आईएनसी जो कि अब डिजिटल ग्लोब आईएनसी है उसने अर्ली बर्ड को लॉन्च किया था ठीक है और ये सारी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया मतलब ये फेल हो गई थी उसके बाद 27 अप्रैल 1999 में स्पेस इमेजिंग आई जो कि अब जियो आई
एंड इट वॉज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली प्लेस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इकोनॉस ये आपने नाम बहुत सुना होगा रिमोट सेंसिंग में कि सैटेलाइट इमेजेस में नीचे लिखा होता है ये इकोनॉस का डेटा है कॉपरनिकस का डेटा है ओके तो ये सारी सैटेलाइट के नाम है ओके सो इकोनॉस वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सो ये तो हो गया प्राइवेट प्लेस के बारे में और मॉडर्न एज में कैसे कैसे रिमोट सेंसिंग का डेवलपमेंट हुआ कैसे कैसे पहले ही सेटेलाइट लॉन्च हुई उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने स्पेस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया सो so, हम लोग अगर देखें तो कहाँ बलून्स यूज़ किया जाते हैं पहले रिमोट सेंसिंग में और बलून से कहाँ अब एकदम एडवांस्ड सेटेलाइट इमेजिंग या सेटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग होती है जो कि जिसने बहुत ही ज़्यादा काम आसान कर दिया है आप लोगों का हर एक डोमेन में हर एक एरिया में हम लोग सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग या रिमोट सेंसिंग डेटा या जी इन सब को यूज़ करते हैं ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा शेयर करेगा वीडियो के पी डी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद